Durante la grave crisis económica, un multimillonario puso sus bienes y su persona al servicio de los más necesitados. El hombre actuó de forma discreta pero eficaz. Comida, ropa, atención sanitaria, educación... Miles de personas se beneficiaron. Por eso, al acabar la crisis le prepararon un homenaje. Y él accedió, porque en ese momento dejarse querer era la mejor caridad con aquellas personas. El día de la fiesta, miles de personas humildes se acercaban en fila al hombre rico para obsequiarle con pequeños detalles, unos huevos, una pequeña bolsa de naranjas. Él los agradecía, también sonriendo, pues sabía que detrás de cada regalo había mucho sacrificio. Un joven de aspecto sencillo le entregó una bolsa con tres manzanas y después se acercó a un extremo del estrado donde estaba la madre del millonario para darle una rosa roja y dos besos cariñosos. Desde lejos nadie se fijó en las lágrimas que caían por las mejillas de aquel hombre siempre pendiente de su madre. Lágrimas de agradecimiento al joven que le había hecho el mejor regalo. Cuando vivía mi madre, especialmente durante su enfermedad, también yo agradecía más las muestras de afecto a ella que las que amigos y familiares me dirigían directamente a mí. Y esto le sucede a cualquier hijo que ama a su madre. ¿Por qué? El corazón sencillo lo entiende bien. Pues Jesucristo es Dios y hombre perfecto, posee los sentimientos humanos más nobles y llora de alegría cuando honramos a su madre, que es modelo de fidelidad. María pide a su hijo muchas gracias, también la conversión, para nosotros, sus otros hijos. Igual que en Cana de Galilea le dice, no tienen vino, y a nosotros nos invita, a hacer lo que él os diga. Gracias Dios mío por entregarnos como Madre Nuestra a tu Madre.